Здорово, народ, ну что, беру вас сегодня с собой опять. Уезжаю на длинный-длинный день. Вначале еду в один город по своим делам, а потом в другой город играть 5 часов. Концерт 5 часов, 5 часов на джем сейшене но это не джем сейшен а я еду туда работать играть полностью все музыкальное оформление этого вечера то есть в итоге план получается 5 часов короче около 100 песен надеюсь запишу чего-то оттуда взял с собой камеру сейчас кстати поеду я на поезде буду проезжать закрома наших так сказать больших и малых родин заодно покажу места кое-какие Вот здесь, товарищи мои, это уже зона, где начинается, так сказать, хорошая жизнь. Видите, какие здесь зверьки непонятные бегают, то ли это белка такая, но хвост какой-то у нее такой, какой-то странный хвостик. Видите, здесь в кафе тоже нарисована белка, так что об этом, оказывается, все знают. Кафе Белка. Ну что, вот я и на месте. Здесь рядом будут у меня концерты. Завтра будут, кстати говоря, будут завтра уже. А сейчас я еду играть 5 часов, заменять гитариста на Jam Session. Так что какая жара. Блин. У нас, кстати говоря, 40 градусов. На самом деле просто даже ждет все руки. Смотрите, какие старые города испанские. Никого нету. Тишина, спокойствие. Все, все дела сделаны. Здесь едем в другой город. Какая же жара, блин. Или градусов 40, наверное. Нет, смотрите, какие продаются. Продаются старые дома.
want to hear you sing right, Sally, right. All you want to do is ride around, Sally. That's right. I said, all you want to do is ride around, Sally. Oh, yeah.
Закончен день, закончен день, 
Беру портфель и иду домой, да, как в песне пелс. Пять часов отбарабанил. Ровно с 5.30 до 10.30. В чем смысл? Смысл в том, что э, ну, группа, которая играет постоянно, иногда там кто-то поет, ну, в основном поют, иногда кто-то играет, вот, ну, как бы одна группа постоянно действующая. Вот мы, эта группа. Вот такой вот день. Так хорошо он начинался, красиво. В пол одиннадцатого я вышел, и вот сейчас, два часа ночи, пол третьего, наверное, я только иду домой. Проблема такая начала появляться, что я когда долго играю на гитаре, у меня в левой руке, там, допустим, играет там сол какой-то или там аккорды какие-то, короче, неважно. У меня такое ощущение, что, ну, не ощущение, а это прям реальное, как бы реальное ощущение, что у меня как будто пальцы вот на левой руке током бьет. Такая вот у меня фигня, не знаю, что это такое, кстати говоря, нервное что ли, что-то я даже не знаю, короче. Как будто током пробивает пальцы, то есть я вот дотрагиваюсь до струн, в какой-то момент меня раз такая судорога берет. Ну такие, ну, не то, что это прям электрический удар там, но как будто это, я не знаю, там, ну как от батарейки, знаете, там 5-6 вольт, я не знаю, там 9. Короче, как будто током бьет, причем это тока там нет вообще, то есть это вот, не знаю, что такое за фигня. А тут как просто стоишь на гитаре, играешь, и, и левый, на левой руке пальцы у меня пробивает иной раз, как будто током. Не знаю, что это за фигня, кстати, такая. Не знаю, с чем связано вообще это. Но это уже вот, вот какой раз я начал замечать, что это у меня уже входит. Играю, играю, раз в какой-то момент прям тру, судорога такая. Просто иной раз играешь до дурения. Блин. Просто иной раз играешь. Концерты эти просто до, до одурения. Вот вы когда-нибудь играли на гитаре до полного одурения. Играли, вот вам знакомо чувство такого. Уже вот. Просто до дурени ты на ней играешь, на этой гитаре. Вот такое вот ощущение. Я сейчас иду просто домой. Не знаю, какая там нарезка получилась. Я же там снимал что-то. Потому что я сейчас только иду, я еще монтаж не делал. А вы это смотрите уже с монтажом. Короче, вот такой вот день. До связи.